Bă, Radu, iar am lași urme pe geamă. Ce faci, mărțiulică? Dar la ce te uiți? Îți cauți mașină? Hai să-ți dau eu ceva frumos. Ha? Ia uite, așa că ești mecherie. Uite-te numai. Hai, da, intră, intră. E faină, dar nu mă chiar... Urcă-te numai un pic, urcă-te. nu chiar stilul meu. Hai că-i dăm doar așa o tură. E frumoasă. Ce frumoasă, ești mecheră rău. Hai mă, dai un pic să vezi cum merge, calcul până la fund. Dar nu mă comport așa cu mașinile. Eu, eu zbui afinuț. A, bă, leu, dar la asta așa îi place să-i dai, dai. A? Ce zici? Fac un preț bun? Bă, nu, 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 mersi de tură, dar nu o schimbi pe a mea. Păi nu o schimbi, mai e una, na. A, tu știi că ești bărbatul, nu e singur e mașină, adică mai un cu altele, că nu s-a absorbi, un taxi, un Uber, dar seara, se tot la roșcata mea mă întorc. Bă, miciulic, viața e prea scurtă să umbli cu o singură mașină. Mai schimbă-le, distrează-te cu ele, fii și tu la curent cu ce e nou, cu ce se poartă. Ia uite-te la asta, uite-te la ea, are tot ce trebuie, e înaltă, dotată, bine făcută. De câți ani o ai pe aia? Suntem de 10 ani împreună. Aoleu, păi da eu mai mult de 3 luni nu țin una. Am luat-o, i-am dat, am văzut ce poate, îi dau unia până ce-i pocnește motorul și o dau la altul să se bucure și el săracul, că eu oricum îmi iau alta, că așa fac bărbații adevărați, împart. Bărbații adevărați sunt fidel, mă, să știi, da? Prin câte am trecut noi împreună, în câte concedii am fost și la bine, la mare și la rău, în servis. Eu știu totul despre ea, știu ce-și dorește, cum să mă comport cu ea, cum să o ating. Frățioare, eu nu știu care o luat-o mai tare pe ulei. Mașina asta de 10 ani sau tu? E bătrână, frate! Și la mașini nu e că găina bătrână face ciorba bună, e fix invers. Cu câte mai bătrână e mai pretențioasă, consumă mai mult, are nevoie de reparații. Dacă ești atent la ea, dacă știi să o ascult, știi exact ce vrea nu să-ți ceară ea, da? Nu te uzi numai o calci, o pornești, stai două minute, o asculti, o încălzești și mai porniți împreună la drum. Eu cred că tu ești sclavul mașinii. Eu cred că tu îi pui muzică clasică, îi spui povești. Vine acum o martie, nu vrei să-i cumperi un cadou? Normal că-i cumpăr, că nu-i cumpăr chestii numai când are nevoie, că mai fac și câte o surpriză din când în când. Cum am în fiecare zi intru pe autovit, pun să mă ce să-i cumpăr, genți, coliere sau ceva din piele, mai am cu un schimbător. Așa chiar sta bine cu un schimbător de piele. Auzi, dar nu mai bine dacă tot se vând piese pe autovit.ro, nu mai bine o dezmembrez și o vinzi așa pe bucăți, că întreagă nu valorează mare lucru, adică nu iei nu știu ce bani pe ea. Bă, tu nu ai suflet, mă. Tu vezi numai bani în mașină. Păi, da, sigur, că așa gândesc gagicile de pe centru. Mașină bengoasă, portofel gros. Și ce-aș face eu dacă aș avea multe mașini? Le-aș băga pe toate într-un parc auto și le-aș închiria. Le-aș trimite la făcut bani pe traseu. Ce știu un monstru, mă? Cum poți gândi așa, mă? Mașina nu e o afacere, mașina e o plăcere, mă. Ia fi atent. Îmi place de tine că ai vrăjeală bună. Nu vrei să vin de mașini împreună? Hă? Ce zici? Că tu pui suflet așa când vorbești de ele. Îi f- ești foarte sufletist așa. Hai și-ți dau comision. Da, mă, dar nu aș putea. Că eu nu, nu așa merge. Că eu, eu, eu nu pot zice dacă nu simt. Eu, eu trebuie atât să le cunosc. Eu, cât vrei să o cunoști? Eu? Păi nu știu, trei ani minim, dar nu, nu, eu nu pot, că eu sunt cu roșcata mea, nu renunț la ea. Deci, că știi ceva? Ia-ți bătrânica și du-te unde vezi cu ochii. Dar când o să te lase în drum, să nu vii la mine plângând, că așa se întâmplă. Tu le iubești și ele te lasă. Dacă ești prost, suferi. Mă zduța, lui tati, ce să-ți cumpăr? Vrei, vrei ceva frumos din piele sau niște genți de firmă?